ഹായ് ആൾ എല്ലാവർക്കും വോയിസ് ആൻഡ് എക്കോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡായ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എൻട്രി മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ നോർത്ത് വെസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആ മെട്രിക്സിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏതാണോ അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മൾ നേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂളിൽ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഫൈൻഡ് എ ഇനിഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ഒറിജിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഓക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ ആണോ എന്നറിയണം സപ്ലൈയുടെ ടോട്ടലും ഡിമാൻഡിൻ്റെ ടോട്ടലും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ കാരണം ബാലൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പം ബാലൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലത്തിനേക്കാളും ചെറിയ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് എന്തിന് അൺബാലൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇതിനകത്ത് എത്ര വരും ടോട്ടല് ടോട്ടല് തേർട്ടി ഫോറ് വരും ഓക്കെ സപ്ലൈ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ദെൻ ഡിമാൻഡ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ അതും എത്ര വരും തേർട്ടി ഫോർ വരും സോ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടെടുത്തും ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ബാലൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ കുറേ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ സെല്ലിനകത്ത് ഓരോ സെല്ലിനകത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏതാണ് നോക്കിയേ ഏതാണ് വൺ ആണ് അല്ലേ ഒരിടത്ത് മാത്രമാണോ വണ്ണുള്ളത് അല്ല രണ്ടെടുത്ത് വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് വണ്ണിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ വണ്ണിലാണ് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പം ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എൻട്രി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മെട്രിക്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക ആ ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പം ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് രണ്ടെടുത്ത് വൺ ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഇഷ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം നോക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന വണ്ണിൽ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ എനിക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് ഇത് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒ ടു എന്ന ഡെസ്റ്റ് ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഡി ത്രീ എന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ എത്രയാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് എയ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആവശ്യം എത്രയാണ് പതിനെട്ട് എണ്ണമാണ് ആവശ്യം പക്ഷേ എത്ര എണ്ണമേ ഉള്ളൂ എട്ട് എണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പതിനെട്ട് എണ്ണമാണ് ആവശ്യം ഡിമാൻഡ് പതിനെട്ട് എണ്ണമാണ് പക്ഷേ എത്ര എണ്ണമേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ എട്ട് എണ്ണമേ ഉള്ളൂ സോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് എത്രയാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എട്ടെണ്ണമാണ് കയ്യിലുള്ളത് നമ്മൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴും നമുക്ക് എട്ടെണ്ണം ഉള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു റോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പതിനെട്ട്
എത്രയാണ് ഡിമാൻഡ് അയ്യോ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഇതേ തിരിഞ്ഞു പോയി സോറി ഇത് സപ്ലൈ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഡിമാൻഡ് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാ സോറി ഓക്കെ അപ്പോഴ ഇവിടെയാണ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ എത്രയാണ് പതിനാലെണ്ണം അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് എത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഏഴെണ്ണമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ എത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഏഴ് ആവശ്യമുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എത്ര കൊടുത്താൽ മതി ഏഴ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഏഴെണ്ണം കൊടുത്താൽ മതി കാരണം പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഴെണ്ണം അവർക്ക് മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴ നമ്മളിവിടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്തു ഏഴെണ്ണം നമ്മളിവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോളം കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾക്കിവിടെ ഏഴെണ്ണം കൊടുത്തു ഇവിടെ പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏഴെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുത്തു സോ ഇനി ബാക്കി ബാലൻസ് ഏഴ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മെട്രിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത മെട്രിക്സിൽ നോക്കി ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ സെവൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ടു ഇതിലെ ലോവസ്റ്റ് ഏതാണ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കുടെ അലോക്കേഷൻ എവിടെയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ലോവസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ അലോക്കേഷൻ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇനി നോക്കുക എത്രയാണ് സപ്ലൈ ഉള്ളത് ഏഴ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എത്രയാണ് പത്തെണ്ണം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഏഴെണ്ണമേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യം എത്രയാണ് പത്താണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യം സോ നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം അപ്പം ഏഴെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏഴെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഏഴെണ്ണം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഏഴെണ്ണം തീർന്നു അല്ലെ ഇനി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഏഴെണ്ണം കിട്ടി ആ ഇനി ബാലൻസ് എത്ര വരും മൂന്നെണ്ണം വരും അല്ലേ അപ്പം പത്തെണ്ണം പോയി മൂന്നെണ്ണമായി ആ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഇനി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇനി മൂന്നെണ്ണവും കൂടിയുള്ളൂ നമ്മൾക്കിവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഏഴെണ്ണം പോയതോടെ അവിടുത്തെ ആ റോയും പോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ വരച്ചു അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി സെവൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഫോർ എവിടെയുണ്ട് രണ്ട് അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഫോർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു സോ എന്താണ് അവിടുത്തെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഏഴ് പ്രോഡക്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒൻപതെണ്ണം ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ഏഴെണ്ണവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഒമ്പതെണ്ണം അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഏഴ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഏഴ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ഏഴെണ്ണം കൊടുത്തതോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഈ റോ എന്തായി ഇവിടെ ഇനി ഇനി പ്രോഡക്റ്റ്സ് വല്ലവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല സോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു റോ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഏഴെണ്ണം ഒൻപതെണ്ണത്തിൽ ഏഴെണ്ണം കിട്ടി ഇനി എത്ര എണ്ണമേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണമേ ഇനി ഇവർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി രണ്ടെണ്ണവും കൂടി മതി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു മെട്രിക്സും കഴിഞ്ഞു ഇനി ആകെ ഒരൊറ്റ റോ മാത്രമേ ഇനി വരാനുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ചെറുതാക്കി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു റോയായിരുന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ റോ സെവൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴ് ഇതിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫോറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഫോറിൽ എന്ത് ചെയ്തു അലോക്കേഷൻ വെച്ചു ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ്
അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് മൂന്നെണ്ണം പോയി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഞ്ച് മാറി രണ്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഏഴ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെല്ല് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഏഴ് ദെൻ ഒ വൺ ഡി ടു ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് രണ്ട് സപ്ലൈ എത്രയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾക്ക് മീറ്റ് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ടെണ്ണം ആവശ്യമുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഇതിനകത്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും എന്ത് ചെയ്തു ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടി ഇതിനകത്ത് എവിടേക്കാണ് അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ അലോക്കേഷൻ എത്രയായിരുന്നു വണ്ണിലായിരുന്നു കൊടുത്തത് എത്രയാണ് കൊടുത്തത് എട്ട് അല്ലേ വണ്ണിൽ എട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വണ്ണിൽ നമ്മൾ എത്രയായിരുന്നു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് സെവൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അടുത്തത് ടൂവിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഓക്കെ ടൂവിലാണ് കൊടുത്തത് അത് എത്രയായിരുന്നു കൊടുത്തത് സെവൻ ആണ് ടൂവിലും കൊടുത്തത് ഓക്കെ സെവൻ ആണ് ടൂവിലും കൊടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഫോറിലാണ് കൊടുത്തത് ഫോറിലാണ് കൊടുത്തത് എത്രയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ ആണ് കൊടുത്തത് ഫോറിൽ സെവൻ ആണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് സെവനിലാണ് കൊടുത്തത് സെവനും ഫോറും ഓക്കെ ഈ സെവനിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എത്രയാണ് സെവനിൽ ടു ആണ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ ഈ ഫോർ ഫോറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ത്രീ ആണ് ഇപ്പം എത്ര അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അലോക്കേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂളിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയുടെ എണ്ണം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര റോ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് റോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി എത്ര കോളം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കോളം ഉണ്ട് അപ്പം എം എന്ന് പറയുമ്പം നാല് എൻ എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അലോക്കേഷൻ വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ് അപ്പം ആറ് അലോക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ആറ് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് അലോക്കേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഓക്കെ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു ത്രീ ഇവിടെ ഫൈവ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ മൂന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം അഞ്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഓക്കെ അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇവിടെ നാല് പതിനാല് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പതിനാലെണ്ണം നമ്മൾ ഏഴ് ഏഴ് പതിനാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിമാൻഡ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കണ്ടേ ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് ഏഴായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവിടെ ഒൻപതായിരുന്നു അതും കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ പതിനെട്ടായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലായിടവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒ വൺ എന്ന ഒറിജിനിയിൽ നിന്നും ഡി ടു എന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഒ വൺ എന്ന ഒറിജിനിയിൽ നിന്നും ഡി ടു എന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കാനുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പതിനാലായിരിക്കും അല്ലെ ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു എങ്ങനെ വെച്ചാലും എന്നാണ് പതിനാലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഒ വൺ എന്ന ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഡി ത്രീ എന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എത്ത
ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനലിൽ നിന്നും ഡി ത്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ ഒരു രൂപയാണ് ആകുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എട്ട് യൂണിറ്റ്സ് അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാകും ആകെ കോസ്റ്റ് എട്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനലിൽ നിന്നും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോസ്റ്റ് നാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴ് യൂണിറ്റ്സ് അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആകും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനലിൽ നിന്നും ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സെവൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനലിൽ നിന്നും ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ രണ്ട് രൂപയാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴ് യൂണിറ്റ്സ് അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാകും പതിനാല് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ എഴുതാം സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ദെൻ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂളിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയായി അതുപോലെ ഇവിടെ എത്രയായി അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എൻട്രി മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കൊടു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഉണ്ടായ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഫോക്കൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു